momento, mitad del, del, del salmo, eh, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tan profundo es esto? Que le dimos por título. ¿Alguien se acuerda el título de, de, de la clase dominical del domingo pasado? Carle, ¿tú no te acuerdas? Ah, ¿tú no estabas? El no estar no es excusa para no saberlo. No, el carril fue todo el, el mensaje del santuario allá en, 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 en el servicio. En la clase dominical, sí. ¿Ah? El examen es profundo. Eh, ajá. Bueno, pero vamos a vamos a abrir en oración, amén. Ya que el examen es profundo. Alfonso, abre la clase dominical en oración, please. Amén. Matice muy gran Dios, Padre Celestial. Una vez más, Padre Santo, te damos las gracias porque hoy nos diste un día más de vida. Señor, sí, Señor. Y nos, nos trajiste aquí con bien, Padre Santo. Si algún hermano o hermana viene en el camino, por favor, te lo con bien, Padre Ay, Santo, no. para que escuche también tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos que están ahorita, Señor Padre Santo, a su familia y a los que no pudieron venir también, Señor. Y que seas tú hablando, Señor, y no el hombre, Padre Santo. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos das, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a ir al Salmo 139. Y hay algo que quiero repetir, que lo tocamos la semana pasada, pero para nunca está de más. Y voy al versículo número 4. griten arrepiéntete cuando lleguen. Cuando, cuando nosotros miramos, cuando nosotros leemos, nosotros estudiamos este, este salmo, ¿verdad? La realidad es que no es un temor de miedo, sino que es un temor de referencia, de reverencia, perdón. Lo que cada uno de nosotros debe tener por el Señor al cual nosotros le servimos. Porque verdaderamente, ¿verdad? Ese será el título, pero es una realidad. El examen es profundo. Entonces, como Dios sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos, y como Él conoce nuestro propio corazón, y como Él dice, ¿quién podrá decir que ha cambiado su corazón? Y como Él dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guardar vuestro corazón. Porque de él mana la vida. Nosotros literalmente tenemos que ver a dónde están nuestros afanes en nuestras vidas. ¿Es o no es? Amén. Eh, el domingo pasado estábamos a 14 de agosto. Hoy estamos a 21. ¿Qué significa eso? Estamos una semana más cerca a que él venga por nosotros cuando sea que venga o que nosotros vayamos a él cuando sea que vayamos a él. O sea que cada día más que pasa el tiempo, obviamente vamos entrando más en edad, pero nos vamos acercando más a ese gran día. Y mira lo que dice el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. No es que tú lo hayas dicho, es que lo vas a decir. Y ya lo sabe. No hay de otra. No se puede jugar, no se puede manipular. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Yo creo que una oración que debemos tener nosotros, y no es que se escuche en una forma egoísta, Romanos 8.29 dice la palabra de Dios, que seamos, que nuestro propósito es, literalmente, dice, llegando a ser como a la semejanza, de su hijo. Yo sé que queremos orar por el mundo y todo el mundo. Tenemos que pedirle a Dios por nosotros mismos. Que nosotros lleguemos a ser como Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que es durante ese caminar del creyente a la madurez en Cristo, tenemos que entender que esto no es por nuestra propia fuerza, sino que dice la palabra como estudiamos el jueves por la noche en Efesios capítulo 6, dice fortaleceos en el Señor y en su fortaleza. 
O sea que para, para en nosotros, en esta madurez, nosotros no podemos ser, llegar a nada si no es a través del Espíritu Santo. Por eso es que cuando él se fue y él le habla a los discípulos, ellos lo entendían. Y la realidad del caso es que nosotros muchas veces no entendemos las cosas de la vida, las cosas que nos suceden o tal vez las cosas que, les, que, que Dios permite sobre esta tierra, sobre otra persona. Pero sí sabemos esto, que Él es soberano y Él hace como Él le plaza. Amén. 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 Y dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ya Dios sabe lo que vamos a decir. De la, detrás y delante me rodeaste. Y, y sobre mí pusiste tu mano. Dar conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y cuando, cuando Gladys estaba orando, ¿verdad? Estaba hablando de, del amor sin fingir. Sin, sin, sin fingir. El, el, por cierto, el mensaje de hoy del domingo en el santuario es sobre lo, lo que es y el verdadero amor, el amor bíblico. Porque muchas veces el amor humano es un amor condicional. Es basado en algo que, que podemos recibir nosotros de la persona a la cual supuestamente amamos. Y la realidad es que no tenemos el amor de Dios en nosotros. No por nosotros. Pero dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Me fascina esa canción, ¿verdad? Que dice es digno. Esa canción es preciosa. Pero, ¿sabe? A veces hasta las alabanzas hay que analizarlas teológicamente. Y la, la canción dice esto. Dice, Dios que perdona multitud de errores y la realidad no es el caso, ese no es el caso Dios que perdona multitud de pecados porque el mundo los llama errores cometí un error me robé dinero cometí un error me acosté con alguien que no era mi esposa un error no, 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 no eso no es error eso se llama pecado pero no le vamos a cambiar la palabra a la canción, ¿verdad? Porque Marco Barriento ya habrá cobrado sus cientos de miles por haber grabado. Yo estoy pensando seriamente, yo cantar la canción de ahora en adelante. Sí. La pregunta es, ¿cuántos se quedarán? Mira lo que dice esta palabra. Ahora ya no es, ahora, eh, a, a, la razón por la cual que, eh, repetí lo que el 4, el 5 y el 6 es que Ahora, del conocimiento interno que Dios tiene de nosotros desde adentro, ahora vamos a una localización, por decir, geográfica. Amén. Y ahí por eso es que tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros leemos las epístolas, vemos de que, eh, por ejemplo, la epístola de la carta que Pablo escribe a los filipenses, tiene más que cuatro capítulos, pero menciona la palabra gozo 14 veces. Pero no dice felicidad. ¿Por qué no? Porque la felicidad está basada en nuestras condiciones externas. El hombre busca la felicidad. Pero sabemos nosotros que la felicidad está basada en lo que está pasando alrededor nuestro. Y lo que Dios quiere desarrollar en nosotros es un gozo. Ese gozo no puede ser tocado, no es tangible. Las cosas del espíritu no se pueden tocar. No se pueden ver. Tan solo se pueden palpar. Amén. Ahora mira lo que dice esta palabra. El salmista está reconociendo. Y mira lo que dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Oye, yo sé que no es el caso de ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero usted se imagina hipotéticamente que usted pase por una tormenta en su vida y usted intente alejarse de Dios y se mude para un lugar que nadie lo conoce. ¿Tú crees que tú vas a poder estar dos domingos sin congregar? ¿Tú crees que tú puedas? Digo, perdóname, yo no creo que usted pueda. Porque yo sé que yo no puedo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? No todo va a la vez. ¿Por qué? Porque estamos sellados. Porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque estamos sellados. ¿Verdad que sí? ¿Es o no es? Yo no sé, Araceli, va a tener que en vez de café hacer al café con algo atómico adentro porque están este, 
Efesios capítulo, y yo no sé si es que la palabra nos corta o que no nos hemos despertado. Efesios capítulo 1, versículo 12 al 14, dice la palabra, porque primeramente oímos, creímos y fuimos sellados. No existe tal cosa como una segunda bendición. Dios no hace nada en, en segunda vez. Lo que Dios hace, lo hace de primera. Oíste, creíste y fuiste sellado. Porque si entonces tú pudieses recibir el Espíritu Santo después de haber creído, pues entonces lo has de recibir por algo que tú hiciste. Ahora yo te pregunto, si ese es el caso, ¿qué podremos hacer nosotros para merecer el ser sellado con el Espíritu Santo? ¿Qué tú tendrías que hacer? ¿Construir una pirámide? ¿Cruzar la distancia que se supone que hubiese cruzado el Titanic? Mira lo que dice esto. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Alberto, léenos el 8, por favor. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Uy, santo. ¿Qué diferencia? Cielo, infierno. ¿Qué, qué, qué Dios tan radical servimos? Cielo, Seol. Tania, nueve, por favor. Si, toma, si tomare las alas del alba. Si tomare, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Lee del diez también, perdón. Aún allí me guardará tu mano. Y, aún ahí me guiará tu mano y me asiera, asirá tu diestra. Yo creo que dije que iba a cancelar, cantar y como que te pusiste mentirosa. Dice... El versículo 11, lee del 11 y el 12, eh, Mario, por favor. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, a una noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando nosotros leemos esto, se supone que en, en nuestro espíritu, literalmente, ¿cuánto de ustedes tienen una batalla en la mente? Si no la tienes, arrepiéntete porque estás mintiendo. Cuando nosotros tenemos esa batalla en la mente, ¿verdad que sí? Como tenemos esa batalla, el temor a Dios debe ser tan grande que tememos hasta ofenderle a Dios en nuestra mente. Así como no hay tinieblas que cubran de él, tampoco hay máscara de hipocresía. Por muy elaborado que sea disimulo, que sea impermeable al escrutinio de Dios. ¿Quién intentará mentirle a Dios? Mm. Mm. ¿Y sabes qué? Por más eh, eh, terrible que está eso, en el medio de todo nos tenemos que recordar que él dice en el Salmo 130, versículo 3, dice... Si mantuviese una lista de nuestras iniquidades, ¿quién pudiese pararse? O sea que el temor a Dios nos lleva a temerle a Dios, pero a adorarle a Dios. Sabe quién soy, sabe de lo que estoy hecho, pero que yo sepa que aparte de Cristo no puedo hacer absolutamente nada ni disimular algo. Por eso dice 2 Corintios 5.11, dice que nuestra conciencia, y espero que lo sea a vosotros en vuestra conciencia. Persuadimos a los hombres. O sea que Dios nos está diciendo, yo espero que como ya yo sé quién tú eres, yo espero que por lo menos tú sepas quién tú eres. Y, o mejor dicho, perdona, cómo tú estás. Porque siempre Dios es tan misericordio, que, misericordioso que nos deja lugar al arrepentimiento. Amén. Amén. Ahora sé lo que es el dentista. Mira lo que dice esto, dice. Vamos a continuar. Yo sé que este tema de, eh, del aborto es un tema muy delicado hoy en día. Pero mira que 
Qué precioso es, es Dios. Que, imagínate, esto es cada uno de nosotros. Mira lo que dice el versículo 13. Y el 12 me fascina. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 19 dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Oye, pero ¿sabe lo que no dice? No dice que el día declara la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque vemos la gloria de Dios tanto de día como la vemos de noche. En las estrellas. En el firmamento. En la luna. Ponte a pensar esto, ¿verdad? No siente que la tierra está dando vuelta, pero está dando vuelta. Y tú no lo sientes. A veces nosotros damos vuelta. En nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, parece que el mundo se nos cae. Y ahí es donde tenemos que entender nosotros la grandeza de nuestro Dios. Pero esto no es eterno, esto no es intelectual. Esto es espiritual. Por eso que Jesús dice, estaba estudiando esta mañana y ¿Sabe lo que significa Barrabás? Significa hijo de alguien. Literalmente eso no significa nada. ¿Y sabe por qué soltaron a Barrabás? No porque lo amaba, sino porque aborrecía la verdad. ¿Y sabe lo que le sucede? Que hoy en día todavía se está gritando, suéltenlo, suelten a Barrabás y crucifiquemos a Jesucristo. Mira lo que dice, mira cómo continúa esto, dice. Pastor, un momentito. Seguro que sí. Eh, dice Daniel 2.22. Mm. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Emma, a, ahí, ya como fuiste ahí, si me hace el favor, lee el 20 y el 21 también, y después lee el 22. El 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Mm. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios nos informa de su grandeza. Es de nosotros reconocer y ente, no, no, no voy a decir la palabra entender, literalmente adorar esa grandeza. Eh, Gladys, puedes leer un momentito, por favor, búscate Deuteronomio 8, versículos 1 y 2. Y este es un ejemplo de lo que acabo de decir. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y, sea, y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Para saber, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? O sea, ¿qué significa eso? Es que la vida del cristiano tiene que ser una vida de constante arrepentimiento. Porque mira lo que acabamos de escuchar. Dios te está diciendo, te llevé para afligirte. Oye, ¿qué? que Dios es amor. Para afligirte. Para hacerte pasar hambre. Para ver lo que hay en tu corazón. Tú no crees que cuando Dios le dice a Adán, ¿a dónde estás? Él sabía dónde estaba. Hermano, un ejemplo. Si nosotros siendo imperfectos, eh, yo lo digo con mamá y yo creo que las demás hermanas que están aquí presentes, eh, vemos que llega uno de nuestros hijos y veces nada más con verles el semblante ¿qué te pasó? Mm. ¿qué tienes? ¿cómo Dios no nos va a conocer a nosotros? Mm. en su manita 
magnificencia. Eso le digo, es nada más como de... ¿Qué cierto es eso? Santo. Si se puede leer el semblante de la persona, la madre, a la cual no puede ser engañada, ¿verdad que no? ¿Cómo vamos a engañar al que nos creó? Que lo sabe todo. Ahora mira lo que dice el versículo 13. En el Salmo 139, perdón. Versículo 13. Porque tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hay preguntas que el mundo se está haciendo que ya la palabra de Dios la contestó. Es la, es la discusión eterna, ¿verdad? Entre las personas que están a favor del aborto y los que están en contra. Es cuando empieza. Bueno, pues muchos dicen que la vida empieza cuando la criatura sale. Pero sabemos que es una hipocresía porque cuando una mujer está embarazada y entra en un accidente automovilístico, si ella muere, la persona que le da es acusada con un doble asesinato por la ley. Es como la hipocresía del hombre que rechaza al Dios de la Biblia, más en la corte te dice, por la mano encima de la Biblia. Es la conciencia del hombre que lo acusa. Yo ayer meditaba en esto y estaba pensando, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser juzgados por su palabra. Ahora, la palabra de Dios no dice que vas a ser juzgado por lo que tú conoces de su palabra. Dice que vamos a ser juzgados por su palabra. Al ser juzgado por la palabra, ¿de qué parte tú crees que Dios se está refiriendo? Bueno, asumo yo que de absolutamente todo. Porque la biología básica me enseña a mí que cuando un hombre tiene relaciones íntimas con una mujer, aproximadamente 100.000 espermas salen y una sola entra. Si están muertas las espermas, entonces ¿por qué pelean todas por entrar? Porque tú nunca has visto, tú nunca has visto una lucha libre que se, se desató en una morgue. Es la rebeldía del hombre hacia Dios. Por eso es que nos dice que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. Pero como Dios sabe ya quiénes somos, mira lo que continúa, dice. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré. Porque formidable, maravillosa son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Mario, léenos por favor Eclesiastes 11, 5 y 6. 11, 5 y 6, por favor. Antes de continuar. Once, cinco y seis. Ajá. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo, y lo otro, es igualmente bueno. Dios está partiendo la premisa que somos ignorantes. Así como ignora de, de dónde viene el viento. Y tú sientes el viento, pero no sabes ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Dice, así ignora la obra que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de esa obra, hay muchísimas cosas a la vez. Hasta el punto que dice el apóstol Pablo, dice claramente, dice... He, he escuchado que entre vosotros hay divisiones y herejía y lo creo para ver quiénes son los aprobados hay una obra constante ¿Sí? 
llegaron los candidatos, saludaron a todos los que van a votar y ahora podemos continuar. Bendito sea Dios. Ahora mira lo que nos dice esto, mira cómo continúa esto, dice. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Santo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Como leyó Gladys, Daniel capítulo 2. Él le revela al sabio. Y el entendido le da sabiduría. O sea que el, que el evangelio es por revelación. Me regalaron un libro, lo está en mi oficina. Jamás lo ha abierto. Se llama ¿Cómo ganarse a los judíos para Cristo? Y la palabra de Dios me dice, es increíble la cantidad de dinero que el hombre se hace escribiendo un libro, cuando la Biblia explica lo que Dios puede hacer. No tengo que abrirlo, porque segunda de Corintios 3 me dice que el velo está puesto, pero cuando el velo se ha removido, no hay estrategia para ganarte a nadie. El único que da revelación es el Espíritu Santo. Porque si hay alguien que estaba, se puede decir la palabra, ungido, fue el apóstol Pablo. Y Agripa le dice que, oye, por poco, ¿cuántas personas no estarán en el infierno? Por un por poco. Por poco me persuades. Es que el, el que persuade no es Pablo. Porque dice que la salvación proviene de Jehová, de los ejércitos. Pero cuando vemos este salmo y que él nos conoce, ¿qué, qué, qué tan ingenuos, qué tan malvados podemos ser nosotros al pensar que podemos engañar o al hermano o al Señor que nos creó. Escucha esto lo que dice. Dice, en lo oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que fueron luego formadas. O sea que están escritas antes que pasen. Santo Dios. Sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Dice, si las enumero, se multiplicarán como la arena. Tenemos que evaluarnos nosotros, a nosotros, a nuestra conciencia, a nuestro ser. Eh, usted escucha muchas cosas dentro del cristianismo. Pero ¿sabes algo que no escucha? No escucha a hombres diciendo, imitarme a mí como yo imito a Cristo. ¿Por qué no? Alguien. ¿Por qué es más, no se atreve ni, ni de contestar la pregunta de por qué nadie lo dice. Porque de cierto modo sabe el hombre que no, puedes, no puede llegar a la altura del Señor. Sí, pero el, el, el apóstol está diciendo, el, el, el Pablo está diciendo, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Es que el hombre sabe en sí, que eso es demasiado. El hombre te saca una foto de comiéndose unos uno huevos rancheros. Entonces pone, pone, dice, porque ya no vivo yo, si no es Cristo en mí.
si Satanás empezó una rebelión en contra de Dios en el cielo, no la podrá empezar aquí en la tierra. En un mundo caído. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuántas peticiones no tenemos nosotros delante de Dios? Personales y que las compartimos en público. Mas Jesucristo tuvo una petición que si se puede decir nosotros tenemos eh, una, hasta cierto punto una potestad para contestarla. Cuando el Hijo le dice al Padre, pido que sean uno, así como vosotros somos uno. Ese uno estará por encima de nuestras culturas. Ese uno estará... Por eso es que el cristiano ve el video ese que llevan años viéndolo de la iglesia en Corea, que tiene un coro de ocho mil personas y parecen uno. ¿Por qué es? ¿Será que los coreanos son especiales? ¿O que son más sobre, eh, más espirituales que las demás razas en el mundo? Yo no creo. Pero sí creo esto. Que hay una idiosincrasia terrenal que piensa más bien en el grupo que en el individuo. Por eso es que tenemos que entender la magnitud de lo que significa el congregarse a Dios cuando nos venimos. Que dice que no venga, que escuches antes de hablar. Que lo que significa otro cristiano en nuestras vidas. Que dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Mira lo que continúa esto, dice. Juan, en el versículo 17. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto Dios harás morir al impío. Apartado pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias, ¿por qué blasfemias dicen ellos contra ti? Tus enemigos toman en vano tu nombre. Esa palabra ha perdido valor hoy en día, ¿verdad? Como las personas maldicen. Jesus Christ. Para todo es Jesus Christ. Pero Judas dice de cómo hablaron en contra de él. Y dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigo. Examíneme, oh Dios, y conoce. Examíname, oh Dios, y conoce. Examíname, oh Dios, y conoce. Mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame no, yo no lo culpo por estar callado ¿sabe, sabe lo que pasa? es que el, el evangelio parece ser complicado pero es sencillo esto que ya estamos leyendo no se cubre con obras. Porque mi cheque dice Charles Daniels. Él es el director del departamento de corrección. Pero yo no sé quién es él. Eso me enseña a mí que yo puedo trabajar para alguien que yo no conozco. Y alguien puede estar debajo de alguien que él no conoce. Pero este nos conoce. Entonces esto no se cubre con obra, no se, junta con, no se cubra con teología, no se cubre con conocimiento, con hablar en griego, con hablar en hebreo. Mira lo, que, mira, lo que, mira lo que el salmista está diciendo en el versículo 23. Examíname. En una parte Dios dice, examinaos a vosotros mismos a ver si permanecéis en la fe. Oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino. Este. 
¿Sabe que hay un sistema ahora aquí en los Estados Unidos que como hay tantas personas que viven en, en área eh, rural de campo, que no tienen un hospital cercano, hay un tipo de, parece como un tipo de vean, y, y cuando alguien tiene un accidente que requiere una cirugía, el van va a la casa de la persona, y a la persona le ponen en una camilla, y hay unos enfermeros, y el enfermero pone, pone un tipo de metal sobre el cuerpo enfermo, y un médico remotamente hace una cirugía sobre el enfermo. Wow, eso es impresionante. Pero ¿sabes lo que es más impresionante? Que si el médico se va sin Cristo, se pierde. Que a lo mejor un mecánico analfabeta le tiene a Dios y tiene vida eterna. Y el salmista está diciendo, examíname, oh Dios. Mira qué palabra tan fuerte. Hay un pueblo. Él dice que él viene por una iglesia. Pero él dice, hay un pueblo. Hay un pueblo sin mancha y sin arruga. Pero hay un pueblo que de labios me honra. Santo. Pero si yo hago, 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 de alguna forma estoy como a y Eva cubriéndome de las vestiduras de lo que yo he hecho pero no lo conozco y estamos desnudos que de labio me honra más su corazón Dios no dice está por el área dice está Are we here this morning? Estamos aquí. Santo, parece que está en una sala de espera. Alguien va a dar la luz, traer una criatura al mundo. La realidad es que sí, estamos en una sala de espera. Es que el Dios que nosotros los, les servimos, nos especializamos en decirle a la vida. Cristo te ama. Más Juan 3.39 dice que ya están condenados. Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros a nosotros. Y le dice, examíname. Entonces la pregunta que quiero que nos hagamos nosotros es ¿cuánto dura el examen? ¿Verdad? Porque ¿cuánto nosotros sabemos que tenemos días tenemos días espirituales. Oye, yo venía para mi casa y uno me sacó el dedo. No sé si estaba apuntando que iba a llover para el cielo, no sé. No sé si me apuntaba, pero me sacó el dedo apuntando para arriba. Mm. Ese es que el número, el número uno. Es el Santo. Sí, fíjate, sí, tenía razón. El, el de los pecadores. Porque lo que no fue lo que yo hice. Ese no es el problema. Yo no hice nada. No fue lo que yo dije. Yo no dije nada. Fue lo que yo pensé. Ahí está el problema. Y como yo estaba leyendo esto para hoy y para el domingo pasado, ya sabes, ya tú sabes lo que hay. Y no te has dado cuenta de lo rapidito que nuestra mente se desvía. ¿Cómo podemos ser como el apóstol en un momento y como Judas en el otro? Pero papá lo hizo con una energía. Me tocó bocina. Tenía un trozo grandísimo. Y me apuntó el dedo. Y no sé por qué tenía cinco dedos. Pero no fueron los dos de la derecha ni los dos de la izquierda. Oh, gloria a Dios por no mí, bendito sea Dios. Esto es constante. La santidad no es un lugar. 
donde usted llega geográficamente. La santidad es un camino. Y el camino es Cristo. Y la santidad no. La santidad no te lleva a la salvación. La salvación te lleva a la santidad. Romanos 6, 22. Isaías, ¿puedes leerlo? Romanos 6, 22, por favor. Que tenemos unos minutitos aquí. Yo sé que están desesperados por tomar café, pero el café puede esperar. Seis. 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El fruto de la salvación es la santificación. Ese es el fruto. No es la prosperidad. No es la fama. No es ni tu salud. Si todas las enfermedades fueran del diablo, entonces se tendría que decir que él sería el Señor. Hay, hay situaciones eh, que son espirituales y otras cosas que no lo son. Solo él sabe. Como leíamos a, anteriormente, de que el pueblo, uh, el pueblo que venía cruzando por el desierto, uh -huh. el Señor les dio aflicción para probarlos. Entonces esa aflicción o los sufrimientos que ellos tenían no provenían del diablo, uh -huh. sino de Dios. Sí, Dios. Andy, del, ahora, ahora que acabas de tocar ese tema, léete Isaías 53.10, porque esto ha sido un tema de extrema controversia al pasar de los, de los años. Entre quién crucificó al Señor, si fueron los romanos o fueron los judíos. Isaías 53, 10. Dice la palabra del Señor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Cuando, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la bondad de Jehová será en su mano prosperada. No sé quién lo puso para que pasara por lo que pasara. Jehová. Señor. Él quiso. Él dio su Hijo para que nosotros no tengamos que dar al nuestro. O sea que Él es tan y tan santo que nos salvó a nosotros de Él mismo. De su propia ira. Y el mundo hoy en día está clamando por justicia. Sin entender lo que es justicia. Con todo el respeto, eh, Muchos, los pentecostales piden fuego. ¡Fuego! Fuego significa juicio. Nadie quiere juicio. Y sabe Dios que no queremos justicia. Porque si nos, si nos diera justicia, entonces estuviésemos muertos todos. Jehová quiso quebrantarlo. Por eso es que él tenía que morir. Eh, en la oración, Gladys está orando sobre los, los actos. Y no sé si te has fijado que cada vez en esta ciudad... Los actos están más violentos y más violentos. En estos días encontraron una, a una, un adolescente en el baúl, ya de, compuesto por completo, en el baúl de, uno, de un automóvil. Y siguen saliendo cuerpos del lago. Y, y el pecado está completamente en nosotros. Y nosotros queriendo ser prosperados en esta tierra. Y Él nos está preparando para sí un pueblo. Y Él nos dice en el Salmo 68, 19, que nos ha colmado de beneficio. Me gusta la, la reina de la Biblia que dice, y loaded us. Lore significa cuando tiene tanto y tanto y tanto que tú no puedes ni cargar con. Dice, de beneficio. Entonces, hay beneficios que vemos y hay beneficios que no vemos. Amén. ¿Alguien quisiera comentar algo? No todos a la vez. Sí, quisiera comentar algo. Este, ahora se predica mucho de la prosperidad 
y predican también de que viniendo a Cristo se te van a acabar los problemas. Mm, santo Dios. Y eso es un gran error, porque es lo que acabamos de, de leer es que estando en Cristo vamos a seguir con nuestros problemas si el Señor así lo desea, ¿no? Tenemos para, para podernos este, santificar cada día delante del Señor. Porque si no hay problemas, entonces quiere decir que no estamos en los caminos de Dios. La realidad del caso es que también nos enseña el libro de Crecia Teque.